Bratia a sestry, milí priatelia, je to už pár rokov, ako mi istá staršia pani vysvetľovala, že žena sa zaľúbi skôr ušami ako očami. I keď dbá aj na vzhľad, muž ju často osloví slovami, z ktorých cíti istotu. Nejde o svalnaté reči, ale skôr o silu intelektu. Ako mi povedala o svojom mužovi iná, keď som sa jej pýtal, že prečo tento muž ju oslovil. Ona hovorí, vedel odpovedať na všetky moje otázky. Ukázal mi, že sa na neho môžem spoľahnúť. Na tento pohľad som si spomenul rozmýšľajúc nad Petrovou odpovedou na Ježišovú otázku 12. Aj vy chcete odísť? Môžeme si to aj ukázať, je to v závere dnešného Evanielia. A mene najbližšieho týmu Peter hovorí, pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová väčšného života. Slová väčšného života. Tam vidíme ten posun zaujímavý oproti podobnému rozhodovaniu Izraelitu, o ktorom sme počuli v prvom čítaní. Oni nechcú slúžiť Bohom svojich predkov ani Bohom krajiny, ktorú zaujali, ale pánovi, Jahvenu. Lebo tak týmto menom sa predstavil jediný Boh Mojžišovi, ktorý Izraelitov v jeho mene vyviedol z Egypta. A to vyvedenie bolo sprevádzané veľkými skutkami, ktoré zažili oni a ich odcovia. A vnímajúc Božiu silu a jedinečnosť, teda Božie skutky, chcú slúžiť pánovi. Počuli sme, že celý národ. Hej? Peter a Apoštoli tiež prežili veľké skutky, ktoré robil Ježiš. Mnohí mi dokázal, že je Boží syn. O tom sme čítali v prvej polovici prázdnin v júli, tie zázraky, utíšenia búrky, zázraky, skriesenia, uzdravenia, nie? Obrovské veci. Aj eucharistickú reč odštartoval zázrak, alebo znamenie jeho moci, rozmnoženie chleba. Teda mali túto skúsenosť silných skutkov, ale Peter sa na ňu neodvolal. Ide ďalej. Alebo hlbšie. Hovorí o Ježišovom učení. O jeho slovách. Takto vníma aj slovenský biblista Michal Mališ. Uváza, že táto odpoveď sú prvé slová Šimona Petra v Jánovom evanieliu. Po tomto prvom dialógu budú nasledovať ešte, ešte tri. Pri umývaní nôh pri poslednej večeri, pri tom, ako Ježiš predpoveda Petrovi, že ho zradí, a tretí až po skriesení, keď sa ho Ježiš opýta, miluješ ma väčšmi ako týto. V každom Peter oslovuje Ježiša titulom Pán, grécky Kyrios, teda v ňom vníma osobu s božským pôvodom. To sme si mohli všimnúť v tom prvom čítaní. Oni nepoužívali Božie meno Jahve, ale budeme slúžiť pánovi, pán, Kyrios. A týmto pomenovaním Ježiš oslovu, eh, Peter oslovuje Ježiša, pán. Inak tomu vyjadreniu, ktoré tam dnes vidíme, ku komu by sme išli, môžeme pripodobniť inú Ježišovú poznámku v inom dialógu pri poslednej večeri, keď Ježiš hovorí, že ho už neuvidia a Peter sa ho pýta, pane, kam ideš? So smútkou a bolestňou sa pýta, kde ideš, alebo až v zmysle, kde odchádzaš? Keď odídeš, kde sa my podejeme? Z Jánovských dialógov, ako zachytáva Petra s Ježišom, cítime, že Petrov život bez Ježiša strácal zmysel. 
Peter bol bez Ježiša ako bez duše. Ako keď človek ostane bez milovanej osoby a zrúti sa mu svet. V týchto dialogov vidieť, že Peter prišiel k presvedčeniu, že bez Ježiša nemôže žiť. Toľko Michal Mališ, náš biblista, ktorý sme varili Božie slovo v tejto nedele, bol tam našim odborným garantom. Na no to jeho vyjadrenie ma doviedlo k uvažovaniu chápať v tomto zmysle Petra nielen ako osobu, ale aj ako budúcu hlavu cirkvi. O cirkvi hovoríme, že Ježišova snúbenica. Tak to bolo vlastne vyjadrené v tom druhom čítaní. Nie? Celá církev, my veriaci kresťania, sme tak bytostne napojení na Krista ako žena na svojho muža. O tom je naša viera. To je skutočné náboženstvo. Náboženstvo, naviazanie na božstvo. Sme naviazaní. Preto som práve, že to druhé čítanie krásne vystihne, o čo tu ide. A rozvíja tú Petrovú odpoveď. Tak to aj Pavol nakoniec skončil. Toto tajomstvo je veľké. Ja hovorím o Kristovi a církvi. Sme v závere pedielného seriálu o Eucharistii Sviatosti Oltárnej. Zdalo by sa, že najdôležitejším bodom akým si zlatým klincom tejto katechézy je Petrovo význanie viery. My sme uverili a spoznali, že ty si Boží svetý. Veď ostatné dve nedele nám bolo jasné, že celú túto reč, tento dialog, v ktorom Ježiš hovorí o svojom tele, môžeme pochopiť len vo viere, že to hovorí Boží syn. Ale tomuto vyznaniu viery predchádzalo vyznanie lásky. Ku komu by sme išli? Ty máš slova väčšného života. Bez teba nevieme. Nemôžeme žiť. Obidva tieto postoje sú kľúčové nielen k pochopeniu, ale aj k príjmaniu sviatosti oltárnej. Aj dnes takto to prežívame v cirkvi. Počas týždňa sme slávili spomienku na svätého pápeža Pia X. a poštola častého a včasného svätého príjmania. Máme ho tu v kostole. Tam môžete si pozrieť vo svätyni. Pápež účinkoval na 1. 19. 20. storočia a má v ruke pero, ako podpisuje dekrét o včasnom svetom príjmaní, dovtedy sa chodilo na sveté príjmanie v 12 rokoch zhruba a pápež určil, že vek, ktorý má dieťa dosiahnuť, aby mohlo chodiť na sveté príjmanie, je vek, kedy vie rozlíšiť obyčajný chlieb, ktorý používa doma, od chleba sviatostného, od Eucharistie, od svetého príjmania. Je to, čo príjma v kostole, je niečo iné. Teda, keď má vedomosť a verí, čo, presnejšie, koho príjma. To je vec viery, ktorú všetci vyznávame pred svetým príjmaním, tým krátkým slovom Amen. Hej. Alebo po novom Enter. Hej. Potvrdzujem. Je to tak. Teda, toto je vec viery. Ale súčasne od najstarších čias kresťania chápu, že tento pokrm nemôžu príjmať v stave hriechu, keď sú s Kristom v neporozumení, hádke, keď ho urazili, ba zradili. Chcieť sa s niekým intimne, bytostne spojiť, potom ako sme ho urazili, bez slovka prepáč alebo bez mierenia je vrcholne nechutné. A chcie sa takto spojiť s Bohom? Preto hovoríme, 
že takéto spojenie je svetokrátež. Teda bez lásky to tiež nejde. A tak, keď dnes pôjdeme na sveté príjmanie, môžeme si uvedomiť, že kráčame po dvoch nohách. Nie len biologicky, ale aj duchovne. Kráčame a stojíme na nohách viery a lásky. A s tým ideme príjmať. By sa mohlo zdať, že som dnes od začiatku zvolil ženský princíp. Bolo by to logické, lebo církev je ženského rodu. Aj v kostole je trochu viac žien ako mužov. Neznamená to však, že my muži tu nemáme svoje miesto. Veď apoštoli boli muži. A vyznanie, či skôr postoj lásky patrí aj od muža k mužovi. Nie nejakej lásky chorej či zvrátenej, ale lásky čistej, priateľskej. Existujú pre nás muži, ktorých slovu veríme, za ktorých položíme ruku do ohňa a za ktorých by sme šli do boja, bez ktorých si nebeme predstaviť činu. Pre nás chlapov, kresťanov, je to aj Kristus. Ba On najviac. U nás náboženská láska nemusí, ba ani by nemala byť, ale no sentimente, cite. Je to o postoji presvedčenia, uverenia a oddanosti. To som chcel doplniť na záver, lebo církev tvoríme aj ženy, aj muži. A k Eucharistii sme pozvaní všetci, i keď každý z nás k nej inak pristúpi. Amen.